ఇక్కడ స్టేజ్ మీద చూస్తున్న వాళ్ళందరూ ఈ సినిమాతో ఫీచర్ ఫిలిమ్స్కి డెబ్యూ అవుతున్న వాళ్ళు అండ్ యాజ్ చాయ్ బిస్కెట్ ఫిలిమ్స్ వి వెరీ 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 ప్రౌడ్ అండ్ లహరీ ఫిలిమ్స్ వాళ్ళు జశ్వంత్ రాజ్ కానీ మనం ఆబ్వియస్లీ ముందు తీసుకున్నా వాళ్ళ వేరే రిలీజ్లు వచ్చినాయి సో అంటే అసలు ఒక కొత్త పీపుల్ ఎనర్జీ ఎట్లుంటుంది ఏంటి అనేది అసలు అన్ఇమాజినబుల్ అండ్ అది మేము ఈ సినిమాలో చూసాం అండ్ మా ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అట్లనే అయింది పీపుల్ అట్లనే ఉన్నారు సో ఇట్ ఎవ్రీ స్టెప్ అట్లనే అయింది సుమంత్ మన హీరో డైరెక్టర్ రైటర్ అండ్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్తో వచ్చిండు మనీ మౌర్య సిరి హనీ నరేంద్ర అంజిమామ వీళ్ళు కీ క్రూ కీ కాస్ట్ మెంబర్స్ క్రూ వచ్చేసి డిఓపి శ్యామ్ ఎడిటర్ సృజన మ్యూజిక్ కళ్యాణ్ కో డైరెక్టర్ స్వరూప్ కాస్ట్యూమ్ శివ కాస్టింగ్ దుర్గా అందరి కొత్త వీళ్ళు కాకుండా ఇంకొక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ పీపుల్ని మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేసినాం ఈ సినిమాతో విచ్ ఈస్ ఆ టీమ్ అండ్ ఈ సినిమా చేసింది వీళ్ళు కాబట్టి వీళ్ళందరూ స్టేజ్ మీద ఉండాలి అని మేము అనుకుని వీళ్ళందరిని పిలవడం జరిగింది టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో స్టార్ట్ అయిందండి నాది అనురాగ్ ది జర్నీ మేము ఫస్ట్ షో అనే ఒక మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీతో స్టార్ట్ అయ్యాం ఏం చేయాలో తెలీదు ఎంబీఏ అయింది వచ్చాం మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీ చేసాం ఈరోజుకి ఒక లెవెన్ ఇయర్స్ అయింది అండ్ దగ్గర దగ్గర మేము ఒక హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫిలిమ్స్కి మార్కెటింగ్ చేసాం ఈరోజు బిగ్ ఫిలిమ్స్ స్మాల్ ఫిలిమ్స్ అని అండ్ ఈ ప్రాసెస్లో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ టైంలో చాయ్ బిస్కెట్ స్టార్ట్ అయింది ఒక వెబ్సైట్గా ఆ వెబ్సైట్లో ఒక పదివేల ఆర్టికల్ మీదనే మేము రాసినాము అవి చాలా మీరు చదివే ఉంటారు ఎట్ ఎట్ సమ్ పాయింట్ వీడియో యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసాం అన్ చాయ్ బిస్కెట్ అని గర్ల్ ఫామ్లా అని మా సిరి వీళ్ళందరూ చేసేవాళ్ళు చాయ్ బిస్కెట్ గర్ల్ ఫామ్లా వీడియోస్ బాయ్ ఫామ్లా వీటన్నిట్లో ఒక పదిహేను వందల వీడియోల దాకా చేసాం మేము యూట్యూబ్లో ఇంకా చేస్తూనే ఉన్నాం ఒక పదిహేను ఇరవై వెబ్ సిరీస్లు చేసాం మేజర్ సినిమా చేసాం చాయ్ బిస్కెట్ ఫిలిమ్స్ అని స్టార్ట్ చేసి డెబ్యూటాన్స్తోనే వర్క్ చేస్తామని చెప్పాం రైటర్ వాజ్ ఆ ఫస్ట్ ఫిలిం ఇది మా సెకండ్ ఫిలిం ఈ జర్నీ అంతా చూస్తుంటే నాకు ఈరోజు ఇట్లాంటి వాళ్ళని ఒక ముప్పై మందిని ఇంట్రడ్యూస్ చేసే పవర్ మనకిచ్చింది ఈ జర్నీ అంతా అని నేను చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నా అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఇన్ దిస్ జర్నీ మాకు ఇండస్ట్రీలా ఇండస్ట్రీలా హెల్ప్ చేసిన ప్రతి వాళ్ళు ఇన్ఫాక్ట్ మీరు ఇప్పుడు మన మార్కెటింగ్ క్యాంపెయిన్ చూసిన పెద్ద పెద్ద యాక్టర్లు డైరెక్టర్లు వచ్చి అన్న మాకు మేము జస్ట్ ఒక ఫోన్ వాట్సాప్ చేసి అన్న ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టైం కావాలన్న మీరు ఒక యాక్టివిటీ అనుకుంటున్నామంటే సరే అది మీరు వచ్చేసేయండి అని ఎంత సపోర్టివ్ ఉన్నారు ఇప్పుడు మీడియా కూడా అంటే ఆ సినిమాలో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది మనం చేసుకున్న మంచి ఎక్కడికి పోదని ఐ ఫీల్ ఈ మూమెంట్లో ఐ ఫీల్ దాట్ మేము లాస్ట్ టెన్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ నుంచి ఆనెస్ట్గా జెన్యున్గా టువర్డ్స్ ది ఇండస్ట్రీ టువర్డ్స్ ది ఆడియన్స్ చేసిన వర్క్కి మాకు పే ఆఫ్ ఇంత లవ్ రూపంలో వస్తుంది అండ్ మా టీమ్ కదా అంత వస్తుంది అండ్ ఐ ఫీల్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ద తెలుగు ఆడియన్స్ అండి బికాస్ అండ్ ద తెలుగు మీడియా అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఫర్ దర్ సపోర్ట్ అండ్ ఇట్లనే మీరు సపోర్ట్ చేయాలి మే ట్వంటీ సిక్స్ మా సినిమా వస్తుంది ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ హోల్సమ్ యూత్ఫుల్ ఫిలిం మజా చేస్తారు థియేటర్లో బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ ఫీలింగ్తో మీరు బయటకు వస్తారు అండ్ వీ కాంట్ వెయిట్ టు షో యూ ద ఫిలిం అండ్ లాస్ట్ వన్ వీక్గా కూడా మన మార్కెటింగ్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి టీజర్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి చాలా చాలా గుడ్ థింగ్స్ జరుగుతున్నాయి గీత ఆర్ట్స్ మాది ఏపీ తెలంగాణలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది సినిమా చాలా మ్యాసివ్ రిలీజ్ ఇస్తున్నారు మనకి ఓవర్సీస్లో సారీగమ సినిమాస్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ పీపుల్ ఆర్ఆర్ఆర్లు కేజీఎఫ్లు బాహుబలి లాంటి సినిమాలు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిన ఓవర్సీస్ సారీగమ మన సినిమా చేస్తున్నారు వైజాగ్లో అన్నపూర్ణ వాళ్ళు అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ వాళ్ళు మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు ఎగైన్ పీపుల్ హూ డిట్ బాహుబలి అండ్ ఆల్ దీస్ ఫిల్మ్స్ సో ఒక చాలా 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 పెద్ద రీచ్ వస్తుంది సినిమాకి అండ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ టెన్ ట్వెల్వ్ డేస్ మేము రిలీజ్ చేసే కంటెంట్తో చేసే యాక్టివిటీస్తో ఇంకా చాలా రీచ్ వస్తుంది మీ ద్వారా ఇంకా చాలామందికి వెళ్తామని హోప్ చేస్తున్నాం సెవెంటీన్త్ రోజు ఈవినింగ్ ప్రీ ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ అనుకుంటాం దాని డీటెయిల్స్ చెప్తాం కానీ ఒక మజా ఈవెంట్ ప్లాన్ చేస్తున్నాం ఓవరాల్గా మాకు అర్థమైంది ఏంటంటే సినిమా అంటే మజా మనం మజా చేసినప్పుడే జనాలు మజా ఫీల్ అవుతారు సో మా టీం అందరి ఇదేందంటే సీక్రెట్ అనొచ్చు లేకపోతే ఫార్ములా అనొచ్చు ఈజ్ ఆర్ వీ ఎంజాయింగ్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ అదే జోన్లో వెళ్తున్నాం
సెలబ్రిటీస్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే కావాలి వికీపీడియా సెలబ్రిటీస్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే కావాలి వికీపీడియా కొత్త వాళ్ళని కూడా సెలబ్రిటీస్ చేయాలంటే కావాలి మన తెలుగు మీడియా జాబ్ Thank you so much. You are a little bit separate. Do you have any other names? Oh, you have any other names. You have any other names. Two or three months back, you have to say, 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 and uh, once again like chaala santoshanga undi ee event lo velavatam ee cinema ante puttina roju nunchi memiki dani 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 cement level tavutunna level nunchi unna nenu and ippudu uh, ippudu movie lo meer two songs vinnaru like meer uinchananni paatlu unnai meer uinchananta enjoy chesaru cinema lo ante oka rakam cheppalante nenu recent times lo అంటే లైక్ బా ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ వీటికి వీటికి వెళ్తున్నప్పుడు కూడా కానీ ఎక్కడ లేనంత నమ్మకం నాకు మెయిన్ ఫేమస్కి జరిగింది ఐ థింక్ మీరు మూవీ చూసిన తర్వాత ఈ సినిమా ఎన్ని పాటల నమ్మకమో హౌ పర్సనల్లీ ఇట్ ఈస్ టు మీ అనేది మీరు చూడబోతున్నారు అండ్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న ఫర్ దిస్ ట్రస్ట్ ఇచ్చిన అనురాగన్న గారికి శరత్ గారికి మరియు సుమంత్ ప్రభాస్ గారు తర్వాత పత్రిక మిత్రులందరికీ నా యొక్క నమస్కారం సో ఇది నా రెండో ఫిలిం సో నేను ఫస్ట్ ఫిలిం అంతా కొంచెం భయంతో చేసింది కాకపోతే సుమన్తో చేస్తే ఏంటంటే ఒకటి సింక్ సౌండ్ తోటి చేసిన ప్లస్ ఒకటి డబ్బింగ్ తోటి చేసిన సో నాకు ఏంటంటే చాలా ఎగ్జైటింగ్ అనిపించింది తర్వాత చిన్నప్పుడు నేను సుమంతును ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే సుమ సేమ్ నేను ఎట్లనే యూత్ పోరాగాలతో తిరుక్కుంటా ఎంజాయ్ చేసేటోడిని సో ఆ ఎంజాయ్ ఇప్పుడు ఇంత మేం ఫేమస్ అనే ఫిలిం ద్వారా చూడబోతారు మీరు ఇంకోటి ప్లస్ ఇంకొకటి ఏంటంటే సుమంత్ ఒక టూ త్రీ మంత్స్ మా విలేజ్ నుండి నా నన్ను అబ్జర్వేషన్ చేసుకుంటూ దీనిలో నా క్యారెక్టర్ రాసిండు థ్యాంక్ యూ ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియా వాళ్ళందరికీ హాయ్ అన్న నా పేరు మౌర్య నేను నాది ఫస్ట్ సినిమా అండ్ మిమ్మల్ని వెయిట్ చేయించుంటే సారీ అన్న పాపంలో పోరాలని వదిలేసేది ఏమనుకోకండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నన్ను నమ్మి ఈ క్యారెక్టర్ చేయగలడని ఆడిషన్ తీసుకొని ఆడిషన్లో నన్ను సెలెక్ట్ చేసుకొని నన్ను నమ్మి నాకు ఈ క్యారెక్టర్ ఇచ్చిన సుమంత్ ప్రభాస్కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మామ అండ్ శరత్ అన్న అండ్ర అన్న చంద్రు అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న చాలా ఫస్ట్ టైమే చాలా మాటలు రావట్లేదు అండ్ నీ సినిమాలో ఇంత మంచిగా చేయగలి అని అంటే దానికి సుమంత్ మనీ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అందరూ రీజన్ వాళ్ళందరూ నాకు చాలా సపోర్ట్ చేశారు అండ్ మా కెమెరామ్యాన్ శ్యామన్న నేను ఇంత అందంగా అక్కడ కనిపిస్తున్నా అంటే దానికి కారణం రామన్న అండ్ సృజనక్క మా సినిమా ఎడిటర్ నేను అందరి గురించి నేను ప్రీతి ఇంట్లో మాట్లాడతాక కనీసం ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉంటుంది నా స్పీచ్ ఆ రోజు అండ్ ఇనీషియల్ ఆడియన్స్ అవి చాలా ఆడిషన్స్ అవి చాలా బ్యాడ్ ఉండే ఏంది ఏంది మంచి పర్ఫార్మర్ ఒకసారి వస్తుంది ఒకసారి వస్తలేదు ఏంది అని చూస్తుంటే ఈ స్టోరీ అంతా మాకు తెలిసింది అది మనోడు బీట్ చేసి ఈ సినిమాతో మళ్ళీ ఒక రీబర్త్ తీసుకున్నందుకు చాలా 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 హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శరత్ అన్న ఇంకా నేను ఒకప్పుడు ఇక్కడ ఎవరన్నా వస్తారు పెద్దోళ్ళు అని చెప్పి వాళ్ళని చూడొచ్చు అని చెప్పి బయట బయట వచ్చామండి ప్రసాద్ ల్యాబ్స్ బయట ఇప్పుడు ఇక్కడే నుంచి మాట్లాడడం నాకు అసలు మాటలు రావట్లేదు ఏం చెప్పాలో అర్థం కావట్లేదు అండ్ ఇంక మే ట్వంటీ సిక్స్త్ మేం ఫేమస్ రిలీజ్ అవుతుంది ఇంకా పదమూడు రోజులు ఉంది పదమూడు రోజుల్లో ఇరవై మూడు రో ఇరవై మూడు ఏళ్ళు ఉన్నాయి పోరగాలు ఏం చేసిరో మీరు థియేటర్లో చూస్తారు మామూలు మజా రాదు మీకు చెప్తున్నాను నేను అంటే ఇంత ధైర్యం నాకు తెలిసి ఎవరు చేయరేమో ఒక 
ఎవరు ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా కొత్త వాళ్ళు అందరినీ తీసుకొచ్చి సినిమా తీపేయడం అంటే మామూలు విషయం కాదు వాళ్ళకి మా మీద నమ్మకం అండ్ వాళ్ళు మేమేమైనా తప్పు చేసినా సరి చేస్తామనే నమ్మకం ఉండడం వల్ల ఇది పాసిబుల్ అయింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న అండ్ మా ప్రమోషన్ క్యాంపెయిన్కి హెల్ప్ చేస్తున్న మా మన స్టార్స్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విజయ్ అన్న చైతన్య అన్న నవదీప్ అన్న తరుణ్ భాస్కర్ అన్న అండ్ ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు లిస్ట్లో వాళ్ళందరూ వస్తూ ఉంటారు అదంతా పాసిబుల్ అవుతుందంటే ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ పవర్ ఆఫ్ అనురాగ్ అన్న అండ్ శరత్ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ జూన్ సెకండ్ థియేటర్లా హల్చల్ చేద్దామని చెప్పినాం అదే ఇప్పుడు కొంచెం అదే ఇప్పుడు కొంచెం ముందు వస్తున్నాం ఒక వన్ వీక్ ముందు మే ట్వంటీ సిక్స్కి హల్చల్ చేద్దాం సేమ్ ఇట్లనే మీరు అందరూ వచ్చి మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి ఫేమస్ చేయాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మీడియా వాళ్ళు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అయితే టీజర్ రిలీజ్ అయినప్పుడు చాలా మంచిగా అనిపించింది చాలా రీచ్ వచ్చింది ఊర్లో ఎక్కడ చూసినా చాలామంది గుర్తుపట్టిరు ఇదే కదా నేను కావాలని కోరుకుంది ఇంకా చూసిన వాళ్ళు కూడా కొంతమంది తిడుతున్నారు నన్ను మంచి బట్టలు కొనుకోరు అదరా ఇక చినిపిన ప్యాంట్ ఎందుకు రాని ఇంకా అని మస్తు అనిపించింది ఇంకా సినిమా చూస్తుంటే నేను ఏందని క్యారెక్టర్ ఏందని మొత్తం తెలుస్తుంది సినిమా మాత్రం బాగుంటుంది అన్న అందరూ మే ట్వంటీ సిక్స్త్కి థియేటర్కి రండి ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు ఇప్పుడు నా ఏజ్ వాళ్ళు కూడా అనుకుంటారు అందరు యూత్ అన్నలు ఇంకా మా ఏజ్ వాళ్ళు లేరా అని మీకోసం నేను కూడా ఉన్నా అదే వాళ్ళ కోసం నా కోసం కూడా రండి ఖచ్చితంగా సినిమా ఎంజాయ్ చేస్తారు స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు అనురాగ్ అన్న శిరత్ అన్న చంద్రు అన్న నన్ను నమ్మి క్యారెక్టర్ ఇచ్చినందుకు సుమంత్ అన్నకి చాలా థ్యాంక్స్ షూటింగ్లో కిరణ్ అన్న చాలా ఎంకరేజ్ చేసిండు నన్ను సెలెక్ట్ చేసినందుకు నన్ను అడిషన్స్ పిలిచినందుకు దుర్గ అన్నకి చాలా థ్యాంక్స్ ప్రతి ఒక్కరు హెల్ప్ చేసిరా నాకు మీడియా ఎవ్రీబడి ఫస్ట్ టైం నేను ఒక ప్రెస్ మీట్కి వచ్చాను అది నేను మాట్లాడడం ఫస్ట్ టైమ్ ఏమన్నా తప్పులు మాట్లాడితే క్షమించండి ట్రోల్ చేయరని కోరుకుంటున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెయ్యాలన్నమాట వద్దండి చిన్నపిల్లలు కదా చిన్నపిల్లలు సినిమా చేస్తాము వదిలేండి ప్లీజ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ శరత్ అనురాగ్ అన్న చంద్రు గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అసలు ఒక సినిమాని ఇంతమంది న్యూ కమర్స్ చేతిలో పెట్టడం అసలు మామూలు విషయం కాదు అంత నమ్మకం మా మీద ఉంచుకున్నందుకు థ్యాంక్ యూ అండ్ నన్ను ఈ రోల్కి కరెక్ట్ అనుకున్నందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ నాలుగేళ్ళుగా నాకు దేవ్ బిన్ విత్ మీ నన్ను అప్పటి నుంచి చూస్తూ వచ్చారు అప్పటి నుంచి నన్ను నా మీద ఉన్న నమ్మకానికి థ్యాంక్ యూ అండ్ సుమంత్ విషయానికి వస్తే అంతా చిల్లుగా ఉంటాడు నార్మల్గా ఉంటాడు చిల్లుగా ఉంటాడా అయిపోతుంది అన్నట్టు ఉంటాడు కానీ అంత క్లారిటీ ఉండడం చాలా గొప్ప అంటే మా ఏజ్ గ్రూపే కాబట్టి అంత క్లారిటీ ఇంత చిన్న ఏజ్ గ్రూప్లో ఉండడం చాలా గొప్ప అనిపిస్తుంది నాకు చాలా సార్టెడ్ ఉంటాడు చాలా చిల్లు ఉంటాడు కానీ ఏం చేయాలో తెలుసు సో సుమంత్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ అండ్ హనీ అన్న మనీ అన్న మౌర్య అసలు హనీ అన్న మౌర్య అన్న మనీ అన్న ఆ అన్న కాదు వీళ్ళల్లో ఎవరన్నా అని ఓ ఆ అన్న రాఖీ అన్న కాదా అయ్యో వేరే అన్న ఓకే వాళ్ళు పాపం కొంతసేపు ఉంటే ఏడ్సి టోలు ఫోర్ అనవసరంగా ఆగం చేసిన సారీ ఇదిగో ఇందుకే ట్రోల్ చేద్దని చెప్పాను నేను ముందే ఫస్ట్ టెన్ చేతులు అనుకుతుంది కంటెంట్ ఇస్తారు ట్రోల్ చేయద్దని చెప్తారు ఎట్లా మళ్ళా సో అసలు కిరణ్ నరేంద్ర అంజిమామ ఎవ్రీబడి అసలు దుర్గా దుర్గా కాస్టింగ్లో చిత్త కొట్టాడు అని మీరు ఇక్కడ ఉన్న బ్యూటీని చూస్తే అర్థం అవుతుంది సో అండ్ స్వరూప్ గారు హీఈస్ అమేజింగ్ అసలు ఒక సపోర్ట్ సిస్టమ్ లాగా ఉన్నారు నాకు షూట్ షూట్ టైంలో అండ్ శ్యామ్ సార్ శ్యామ్ సార్ గురించి నేను మామూలుగా పొగడలేను ఎందుకంటే నేను అంత పెద్ద స్క్రీన్లో నన్ను నేను అంత అలా చూసుకుంటాను అని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు సో శ్యామ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ సృజనక్క సృజనక్క మామూలు అక్క కాదు సృజనక్క ఎలాంటి అక్కో మీకు సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది అండ్ లిప్స్టిక్ లిప్స్టిక్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ అమేజింగ్ కోస్టార్ అసలు 
ఎంత స్పాంటేనియస్ ఉంటాడు ఎంత మీరు టీజర్లో చూసారు కదా సో అదే సినిమా మొత్తం ఉంటుంది క్యారెక్టర్ అమేజింగ్ ఉంటుంది అండ్ కళ్యాణ్ కాదు అన్న కాదు నేను ఎవరిని అన్న అని పిలవను నేను పిలవను సో కళ్యాణ్ అసలు మ్యూజిక్ మీరు ఇప్పటికే రెండు పాటల్లో చూసారు ఎంత అసలు వింటే వింటూ ఉండాలి అనిపించేది అండ్ ఆల్సో బీజీ అమ్మ మీరు సినిమాలో మీకు తెలుస్తుంది చాలా టాలెంట్ అసలు ఇంత టాలెంట్ ఒక్క స్టేజ్ మీద నాకే కొంచెం నేనే ఇంటిమిడేట్ అవుతున్నా ఇక్కడ నుంచి అని కానీ ఈ బ్యూటీని మీరు థియేటర్స్లో సినిమా చూసినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది సో మే ట్వంటీ సిక్స్త్న థియేటర్స్లో కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సిరి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఎవరినన్నా మర్చిపోయి ఉంటే సారీ అందరు వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మేము ఈ మూవీని అంటే అండ్ మేము యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళందరూ ఈ మూవీ ఇంత రీచ్ వెళ్తుందని అంటే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే అందరం డెబ్యూ కదా చిన్నవాళ్ళము లే ఇలా ఎల్ ఇంత వెళ్తుందేమో అని అనుకోలేదు బట్ అర్థమవుతుంది బయట అంత రీల్స్లో మన హవానే నడుస్తుంది ప్రస్తుతానికి అండ్ ఇంకా మీడియాలో కవర్ చేయడానికి మీరు వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నేను త్రీ డేస్ బ్యాక్ మన మూవీ చూశాను ఎంత కాన్ఫిడెంట్ ఉన్నానంటే అంత కాన్ఫిడెంట్ ఉన్నాను మూవీ చాలా బాగా వచ్చింది అంటే డెబ్యూ ఉండి కూడా అందరం ఎవరి పర్ఫార్మెన్స్ వాళ్ళు ఇరుగు తీసేసారు మ్యూజిక్ అదిరిపోయింది అండ్ డిఓపీ అయితే ఒక్కొక్క ఫ్రేమ్ అన్న అసలు వేరే సో అంత చాలా బాగా వచ్చింది అనమాట అండ్ మా ప్రొడ్యూసర్స్ మమ్మల్ని ఇంత నమ్మినందుకు మా శరత్ అన్న అనురాగ్ అన్న అండ్ చంద్రు గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యాక్చువల్లీ నాకు అన్ నాకు నేర్చుకోవడం చాలా ఇష్టం అందుకని నేను మూవీ స్టార్టింగ్ నుండి డైరెక్షన్ గురించి వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళలో ఇన్వాల్వ్ అవుతా లిరిక్స్ మ్యూజిక్ మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి లిరిక్స్ కూడా రాసా అండ్ మార్కెటింగ్ ఇప్పుడు అవుతుంటే అందులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఐఎమ్ లర్నింగ్ సంథింగ్ యాంకరింగ్లో లేదు కదా ప్లీజ్ నో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఓకే అక్క సో అట్లా అనమాట అన్నిట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి నేను చాలా నేర్చుకున్నాను అండ్ ఈ లెవెల్లో ఉంటుందా అని కూడా నేర్చుకున్నాను అనమాట మెయిన్ మార్కెటింగ్లో ఈ లెవెల్లో చేస్తారా మార్కెటింగ్ ఇలా కూడా చెయ్యొచ్చా అనేది మన ఫస్ట్ షో సీబీ ఫిలిమ్స్ మన అన్న వాళ్ళు ఉండే తెలిసింది అండ్ ఈ మూవీ మీరు చాలా బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటారు అదైతే నేను చెప్తా ఎందుకంటే ఇక్కడ మా ఒరి ఒరిజినల్ పేర్లు నాకు నోటికి రావు మా బాషి మా లిప్స్టిక్ మా అంజిమామ మా జింక వేణు అందరూ మో ఇంత పెద్ద క్యాస్ట్ ఉన్నాం మేము సో అందరం అందరి క్యారెక్టర్స్ మీకు ఇట్లా గుర్తుండిపోతాయి అరే వీడు మా ఫ్రెండ్ రా రే వీడు మా మూవీ వీడు మా డాడీ రా అన్న అలా క్యారెక్టర్స్లో మీరు వచ్చేస్తారనమాట అంటే ఐ మీన్ అయ్యో సారీ సారీ అంటే వీళ్ళు మా డాడీ అంటే ఆ జోన్లో పోట్రే అవుద్ది మీకు చాలా బాగుంటుంది మూవీ అందరూ ట్వంటీ సిక్స్ మేకి థియేటర్స్లో రండి చూడండి ఇది ఓటీటీ ఫిల్మ్ కాదు థియేటర్ ఫిల్మ్ థియేటర్ 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 ప్లీజ్ కమ్ టు థియేటర్స్ ఆన్ మే ట్వంటీ సిక్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎంకరేజ్ చేయడానికి వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న థ్యాంక్ యూ అన్న అసలు ఫస్ట్ మా మా అన్న వాళ్ళ గురించే మాట్లాడాలి నేను మనం అఫ్కోర్స్ కదా మనం ఇంతమంది కొత్త వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తుంటే కొత్త వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలి ఎంకరేజ్ చేయాలని జనాలు వింటుంటాం కదా ఆ ఎంకరేజ్ చేసిన వాళ్ళు ఎక్కడనో లేరు చాయ్ బిస్కెట్లనే ఉన్నారు వాళ్ళు చాయ్ బిస్కెట్ ఫిలిమ్స్ అని ఒకటి పెట్టిరు ఓన్లీ కొత్త వాళ్ళ కోసమే పెట్టిరు అన్న వాళ్ళు అంటే ధైర్యం ధైర్యం కావాలి ఎట్లా కావాలి మనం ఫ్రీగా పెంచుకునే జుట్టునే కొత్త కటింగ్ షాప్లో కట్ చేయాలంటే కష్టమవుతుంది అరే ఎట్లా రా కష్టపడి సంపాదించుకున్న డబ్బులని కొత్త వాళ్ళ మీద పెట్టాలంటే చాలా ధైర్యం కావాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న మమ్మల్ని మీరు ఇంతగానం ఎంకరేజ్ చేస్తున్నందుకు ఇంతగానం మీ డబ్బులన్నీ పెట్టినందుకు ఒక్క రూపాయి కూడా వేస్ట్ చేయమన్న కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నాం కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నాం అందరికీ నచ్చేలా సినిమా చేసినాం అందరికీ ఒకేలాగా అనిపిస్తుంది ఈ సినిమా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క మిక్స్డ్ ఒపీనియన్స్ వస్తాయని కూడా మాకు ఫీలింగ్ లేదు సూపర్ కాన్ఫిడెంట్ ఉన్నాం అందరూ మూడు రోజుల ముందు అన్న వాళ్ళు రాత్రి చూసి నేను పొద్దున్న చూసే వస్తున్న సినిమా ఒకసారి ఫైనల్ కట్ మొత్తం వేసుకొని చూస్తే సూపర్ హ్యాపీ ఫీల్ అయినా నాకు ఈ సినిమాని జనాలలో తీసుకోవాలి ఎట్లా తీసుకోవాలి ఏంటి పరిస్థితి అని అన్న వాళ్ళతో అందరితో డిస్కషన్ పెట్టినప్పుడు నాకు ఈ మీ మీరు అందరు చూసి ఉంటారు విజయ్ అన్న నాగ చైతన్య అన్న అనిల్ రావుపూడి అన్న హరిశంకర్ అన్న 
చాలామంది మా రాహుల్ అన్న అందరు సెలబ్రిటీస్ అందరూ వచ్చి మా కోసం డ్యాన్స్ చేసుకుంటా వైభ్ అవ్వకుంటా వీళ్ళ సినిమాని మే ట్వంటీ సిక్స్త్ చూడాలని సూపర్ కాన్ఫిడెంట్తో చెప్తుంటే నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్లు వస్తున్నాయి ఎవరు బ్రో నువ్వు ఎందుకు వస్తారు వీళ్ళు ఇంతమంది నీ కోసం అంటే వాళ్ళు వస్తుంది నా కోసం కాదు చాయ్ బిస్కెట్ ఫిలిమ్స్ క్రియేట్ చేసే కంటెంట్ మీద ఉన్న నమ్మకంతో నాన్న థ్యాంక్ యూ నాకు షాకింగ్ ఉంటుండే అంటే ఎవరినన్నా సెలబ్రిటీస్ దగ్గరికి పోయి కలుస్తున్నప్పుడు అంటే మా అందరికి ఫస్ట్ రాకముందు ఎవరైనా ఇంతకుముందు కలిసినప్పుడు ఈ సినిమా అనేది స్టార్ట్ చేయకముందు ఎవరైనా కలిస్తే వాళ్ళు వచ్చి ఇట్లా ఫోటో దిగుతారు సూపర్ డన్ అన్న అయిపోతుంది లేదా ఆల్ ది బెస్ట్ ఏమైనా చేస్తే నువ్వు లైఫ్లో డన్ కానీ ఎప్పుడైతే మేము చాయ్ బిస్కెట్ పేరుతో ఏదైనా సెలబ్రిటీని కలవడానికి వెళ్తే వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకునేది నార్మల్గా ఉండదు చిన్నప్పుడు అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి పోతే మా అమ్మమ్మ ఎట్లా ముద్దాడుతో అంత ప్రేమగా అనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కరు అసలు ఇది ఎట్లా సంపాదించుకోరో నాకు అర్థం కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళందరి వీళ్ళ చుట్టాలు కూడా కాదు జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ క్వాలిటీ థింకింగ్ వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు ఎన్ని రోజులు ఆ క్వాలిటీ కంటెంట్ బయటకు వదులుతూ ఉన్నారు ఇట్లనే మీరు చేస్తుండాలన్న మా అలాంటి మస్తు మందికి ఈ మైక్ ఇచ్చి స్టే చేయాలి ఇందులో మేము చెప్తున్నాం కదా చాలామంది కొత్త వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు అని ఇంకా యాక్చువల్గా ముప్పై ప్లస్ ఉన్నారు వాళ్ళు చాలా చిన్న రోల్స్ అంటే వన్ లైనర్స్ అట్లాంటి వాళ్ళని కూడా కొత్త వాళ్ళనే తీసుకున్నాం అంటే అందరు పెద్ద క్యారెక్టర్లు కానీ అన్నీ ఈ కొత్త వాళ్ళతో ఎట్లయినా చేస్తాం అందరూ చాలా మంచి పర్ఫార్మెన్స్లు ఇస్తారు సూపర్ అని అనుకున్నాం టెక్నికల్ టీమ్ ఎట్లా ఏంది పరిస్థితి అని అనుకున్నప్పుడు నాకు ఒక కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ కావాలి సినిమాలో ఊర్లో ఎట్లా ఉంటుంది ఏంది పరిస్థితి ఆ రీసెర్చ్ చేసే అవన్నీ కావాలి కాస్ట్యూమ్ డిజైర్ని డిజైనర్ దగ్గరికి పోవాలి మా మా కాలేజ్లో మా శివన్ ఉంటాడు ఒక్కసారి ఇట్లా అన్న కొంచెం మా టీమ్ని పరిచయం చేస్తాను మీ అందరికీ మా శివన్ ఉంటాడు ఈ అన్నకి సినిమాలకి సంబంధం లేదు ఈ అన్నకి కాస్ట్యూమ్ డిజైనింగ్కి సంబంధం లేదు ఈ అన్న కాలేజ్లో ఈ అన్న కాలేజ్లో మంచి బట్టలు వేసేటాడు మా సీనియర్ మంచి బట్టలు వేస్తే నేను అవునా కనీసం మీ మీద అంటే జెన్యున్గా చెప్తున్నా అంటే మంచి నిజమే చెప్తున్నా అని ఇప్పుడు ఇప్పుడే ఏదో ఫేమస్ అవడానికి ట్రై చేస్తుంటే మళ్ళీ ఒట్టేసి పైకి పంపిద్దాం నిజమే అక్కడ నేను చెప్తుంది అయితే అన్న వాళ్ళు కాస్ట్యూమ్ డిజైన్ వెతుకుదాం అనుకున్నప్పుడు నేను అన్నకు ఫోన్ చేసి కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ ఇప్పుడు గుర్త వాళ్ళతో ఎట్లా ఇవ్వాలేమో అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న వాళ్ళతో తెలియదు కదా కమ్యూనికేషన్ ఎట్లా ఉంటుందేమో అని నేను ఫోన్ తీసి శివన్న నేను గుర్తున్నానా సుమంత్ జూనియర్ యా ఏడున్నవరా నువ్వు అంటే ఇట్లా సినిమా చేస్తున్నామా నా నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అంటే నేను ఇట్లా డెకత్లాన్లో వర్క్ చేస్తున్నారా ఇట్లా సేల్స్ సేల్స్ దాంట్లో ఉన్నా అని అనగా నువ్వు దాన్ని ఏం నామూషిలా ఫీల్ కాక యా ఎందుకంటే నిజంగా ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఈయన డ్రీమ్ ఏదైతే ఉండేనో కాస్ట్యూమ్ డిజైన్కి సంబంధం లేదంటే ఏదో ఫ్యాషన్కి సంబంధించింది చేయాలి లైఫ్లో అనేదో థాట్ ఉంది కానీ వెళ్ళలేకపోయినట్టు ఒక్కసారి నేను ఎప్పుడైతే ఇట్లా ఫోన్ కొట్టినా ఇట్లా బట్టలు ఏమో అమ్ముతావు కానీ నువ్వురా ఇక్కడ బట్టలు డిజైన్ చేయి మనం సినిమా చేస్తున్నాం అని ఇట్లా ఫోన్ మాట్లాడంగానే ఆడ డిజైన్ చేసి ఇక్కడికి వస్తూనే ఉన్నాడు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న ఇట్లా చేసినందుకు అండ్ నా నా ఫ్రెండ్ దుర్గాని మీకు పరిచయం చేయాలి నాకు నాకు వీడంటే చాలా ఇష్టం ఎందుకు వీళ్ళందరినీ పరిచయం చేస్తున్నా అంటే వీళ్ళం మేమందరం కలిస్తేనే ఎనర్జీ క్రియేట్ అవుతుంది ఒక్కడు ఒక్కని వాళ్ళు ఏమైతే నేను ఇంత మంచిగా ఈ కంటెంట్ క్రియేట్ చేసి అన్న వాళ్ళందరికి నచ్చి పైసలు పెట్టి ఇవ్వాలి ఇంతగానం ప్రమోషన్ చేస్తూ ఇవన్నీ చేస్తున్నారంటే మా అందరూ వీళ్ళందరూ ఉండడం వల్లనే అది సో వీ వీడు నా ఫ్రెండ్ దుర్గా కాలేజ్ నుంచి ఎనిమిది ఏళ్ళ నుంచి నాకు నా ఫ్రెండ్ వీడు వీడు నాకు ఎంత ఇష్టం అంటే మా ఇంకో ఫ్రెండ్ మణిహానికి సినిమాలో దుర్గా అనే పేరు పెడతాను ఎందుకంటే నాకు దుర్గా 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 అని వినిపించకపోతే నా మైండ్ పని చేయదు నేను షూట్లో అయినా దుర్గా అనాలి మేము ఇంతకుముందుకు పిల్ల పిల్లాడు షార్ట్ వెబ్ సిరీస్ చేస్తే కూడా దాంట్లో నేను విన్ పేరు దుర్గా అనే పెట్టినా ఎందుకంటే నాకు దుర్గా లేకపోతే మైండ్ పని చేయదు వీన్ని వీడు వీనికి సినిమాలకు సంబంధం లేదన్న వీడు ఏం చేస్తున్నట్టు మేము కాలేజీలు అందరం చదువుకొని త్రీ ఓ క్లాక్ అయిపోవాగానే కాలేజ్ మేము వాలీబాల్ క్రికెట్ ఆడితే ఈడొక్కడే ఫ్యామిలీని పోషించడానికి ఈడొక్కడే కొడుకు ఇంట్లో వీడు పార్ట్ టైం జాబ్ చేస్తుండే మేము త్రీ ఎప్పుడు అవుతుంది నేను ఎప్పుడు క్రికెట్ ఆడాలి వాలీబాల్ ఆడాలని వెయిట్ చేస్తుంటే వీడు త్రీ త్రీ అవ్వగానే బస్ ఎక్కి సికింద్రాబాద్ పోయి ఇక్కడ డేటా ఎంట్రీ జాబ్ చేస్తుండే వీడు ఎప్పుడైతే నేను నాకు సినిమాలో ఛాన్స్ వచ్చిందో నేను వీన
నాకు ఏమి ఇష్టమో వీనికి తెలుసు నాతో ఎవడు మంచిగా మాట్లాడగలుగుతాడో వీనికి తెలుసు నేను ఎవరిని కనెక్ట్ అవుతానో వీనికి తెలుసు సో ఏం చేయాలంటే నువ్వు కాస్టింగ్ డైరెక్టర్ కాస్టింగ్ డైరెక్షన్ చేయరా మన దాంట్లో నాకు ఎవరు నచ్చుతారో నీకు తెలుసు నేను ఎట్లాంటి వాళ్ళు చూస్తానో వీనికి తెలుసు కదా నేను కొత్త కాస్టింగ్ డైరెక్టర్ పెట్టుకునేందుకు ఆయనకు నాకు పరిచయమే లేదు కదా వీడైతే నాకు కనెక్ట్ అయ్యే మనుషుల్ని తీసుకురాగలుగుతాడు ఈ మనిషినికి నచ్చుతాడు ఈ మనిషినికి నచ్చుతాడు అని ముప్పై నలభై మందిని కొత్త వాళ్ళని ఇట్లా సెలెక్ట్ చేస్తుంటే రప్ప 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 అందరు అయిపోతారు షెడ్తాన్ అనరాగ్ వచ్చి అనరాగ్ అని వచ్చి ఎట్లా సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు మీరు ఇంతమందిని అందరు మంచిగానే ఉన్నారు ఎందుకంటే ఆ కనెక్షన్ వింతో ఉంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రా ఆ ముప్పై మంది ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి కూడా కారణం దుర్గా ప్రసాదే అడిగో అయిపోయిందిరా ఉన్నది ఉన్నట్టు చేస్తున్నాం అన్న చాలా జెన్యున్గా ఈ సినిమా చేసినాం అందుకే మీకు ప్రజెంట్ చేయాలన్న ఆతృత ఉంది మాకు అంతే మా స్వరూప్ అన్న ఇంక ఒకసారి రా థ్యాంక్ యూ సార్ రోస్ట్ చేయ నావేం చెప్పకండి అంటున్నా నేను ఎక్కడ జాబ్ చేస్తున్నానో చెప్పకుంటున్నాను ఓకే అవన్నీ చెప్పా ఫస్ట్ టైం అన్న మా సినిమా కో డైరెక్షన్ చేసాడు డిబ్బే కదా ఫస్ట్ టైం కూడా సూపర్ చాలా మంచిగా అనిపించింది సెట్స్లో నేను యాక్టింగ్ చేసి వచ్చి మానిటర్ ముంగట చూసుకుని వచ్చా మంచిగా వచ్చింది సుమంత్ డన్ సూపర్ కథర్ నాక్ అంటాడు వచ్చి చూడంగానే డన్ అన్న అని ఒక ఫస్ట్ టూ డేస్ పోయినా కానీ ఒక ఫోర్త్ డే నుంచి సూపర్ కనెక్షన్ వచ్చేసింది మా అందరినీ మంచిగా తమ్ముళ్ళా చూస్తాడు థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నీకు నువ్వు నెక్స్ట్ రాసే స్క్రిప్ట్స్కి నీకు మసు మంత్ ప్రొడ్యూసర్ దొరకాల కోరుకుంటున్నా కోరుకుంటలేను ఆగు ఎందుకు అగ్గిస్తున్నావు అన్న వాళ్ళకి ఇయ్యను నువ్వు నాకు చెప్పాలి ఎవరిలో ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర పోతా స్క్రిప్ట్ రాస్తే అన్న వాళ్ళకి ఇయ్యాలి ఇమీడియట్ శరత్ గారి రియాక్షన్ చూడాలి ఊరికే అంటున్నా ఊరికే అంటే జస్ట్ ఫర్ ఫన్ ఏం లేదు అన్న థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎందుకు లేదు రోస్ట్ అవుతుంది మనం మాట్లాడదా అనిపిస్తుంది సారీ అన్న తప్పు మాట్లాడుతుంది తప్పు మాట్లాడి ఉంటే తొందరలో శామన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శామన్న మాకు ఇంత మంచి విజువల్స్ అందించినందుకు ఫ్రీడమ్ ఎందుకు ఇచ్చింది అంటే నేను పోయి ఏమన్నా మాట్లాడదామంటే నాకన్నా మంచిగా టెక్నికల్గా అన్ననే మాట్లాడతాడు ఇక నేను ఏం మాట్లాడతాడు ఇక పోయి ఎవ్రీ ఫ్రేమ్ని ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ని చాలా బ్యూటిఫుల్గా ప్రజెంట్ చేసాడు సినిమా చూసినప్పుడు మీ అందరికీ అర్థమవుతుంది ఇవాళ మొత్తం చూసినప్పుడు నువ్వే కానీ అవడ్డా అన్న నాకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న మీరు ఇట్లనే ఇప్పటికీ చాలా సినిమాలు చేస్తూ ఉండాలి ఇండస్ట్రీలో చాలా పెద్ద సినిమాటోగ్రాఫర్ అయిపోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కొంచెం నాతో బేస్ చేయండి మా టీమ్ని అందరినీ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలని ఉంది అందుకే సృజనక సృజనక థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా సినిమాకి మీరు ఇంత మంచి ఇంత మంచి ఎడిట్ కట్ని ఇచ్చినందుకు ఏది ల్యాగ్ ఉన్నా నిర్దాక్షిణంగా కట్ చేసేసి చాలా స్వీట్ వేలో చెప్తుంది ఇది ఇట్లుంటే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నా సుమంత్ నేను నువ్వేమనుకుంటావు అని అంటే థ్యాంక్ యూ అక్క ఇంత మంచి ఇవాళ కట్ చూసినప్పుడు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయినా మీరు ఈ సినిమాకు ఉండడం వల్లనే ఎడిటర్ లాగా సినిమా అంతా మంచిగా ఆ పేస్తో రన్ అయింది అని నేను ఫీల్ అవుతున్నా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అక్క థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఇంకా మా క్యా మా ఆర్టిస్టులు అందరికీ ఎక్కువసేపు అయిపోతుంది నా స్పీచ్ అల్ ఎండ్ ఇట్ మా ఆర్టిస్టులు అందరూ హనీ మనీ నా మౌర్య సిరి లిప్స్టిక్ ఆ లిప్స్టిక్ కాదు ఒకసారి రారాను ఈ లిప్స్టిక్ వీని పేరు నాకు మర్చిపోయినా అసలు నేను వీని పేరు ఇందాక శివానందన్ అని పైకి పిలుస్తుంటే ఈడవరా మన దాంట్లో అని నేను అనుకుని ఒక సెకండ్ అంటే నేను ఒక సెకండ్ షాక్ అయితే అన్న నా పేరే అన్న శివానందన్ అంటే శివాన వీని పేరు మీరు లిప్స్టిక్ అనే క్యారెక్టర్ని బ్యూటిఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తారు సినిమాలో ఎట్లయితే టీజర్లు ఎంజాయ్ చేస్తారో దానికి ఒక్క పాయింట్ కూడా తక్కువ ఉండదు నువ్వు ఇట్లనే మంచిగా అయిపోయి హీరో అయిపోవాలి రాను థ్యాంక్ యూ అంజిమామ థ్యాంక్ యూ బాషి కళ్యాణ్ అన్న ఒక్కసారి ఇట్లా ఇక నీ గురించి చెప్పబోదా మా ఇంకా రాయితే కళ్యాణ్ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కళ్యాణ్ అన్న ఇంత మంచి మ్యూజిక్ని సినిమాలో అందించినందుకు మీ అందరికీ ఆ మినిమం సాంగ్ అయ్యో సాంగ్ బ్యూటిఫుల్ అనిపించినాయి అని కోరుకుంటున్నాం మేమందరం చాలా ఎనర్జెటిక్ ఫీల్ అయినాం ఆ పాట లేని నువ్వు ఇట్లాంటి మ్యూజిక్ ఘోరంగా చేయాలి ఇలా ఈ మనుషులందరూ నాకు మంచిగా ఇట్లా పరిచయం అయిపోయారు మేము పిల్లా పిల్లగాడు టైంలో మాకు ఒక సాంగ్ ఇస్తే పిల్లా పిల్లాడు టూ అంతా మాకు ఒక రూపాయి కొట్టకుండా రూపాయి తీసుకోకుండా మా అందరి కోసం తను స్కోర్ చేసిండు మ్యూజిక్ నేను అసలు మెంటల్ ఫీల్ అయినా అసలు కొత్తనో కొత్తోడు ఎంకరేజ్ చేసి డైలెట్ అనిపించి అప్పుడు అది చేసినప్పుడు ఈయనకు ఒకటే మాట అన్న నువ్వు ఒకటే షార్ట్ ఫిల్మ్ కొట్టు నెక్స్ట్ ఎవరైనా సినిమా చేస్తే లేదా మనం సినిమా చేస్తే
ఆ క్రెడిట్ అంతా అన్నకే ఆ బీజిఎం అంత ఎనర్జెటిక్గా ఉండడానికి కారణం కూడా ఎవ్రీ మూమెంట్ ఎవ్రీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అన్న సెలెక్ట్ చేసింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న సినిమాని ఇంత హై లెవెల్లో ప్రజెంట్ చేసినందుకు మ్యూజిక్ క్రాఫ్ట్లో థ్యాంక్ యూ సో మంచి క్యారెక్టర్ క్రాక్ అవ్వాలి క్రాక్ ఇస్తే రోజు సినిమాని చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు మీ నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన మీ అందరికీ సినిమా మటన్ దావత్ లేకుంటుంది మటన్ తినిపించినట్టు ఉంటుంది అని టీజర్ లాంచ్లో ఇప్పుడు మీడియా మిత్రులు అందరికీ నేను ఇలా మటన్ తినబెట్ట పోతున్నా మీరు అందరూ ఇప్పుడు మటన్ తిని మనం అందరం దావత్ చేసుకొని ఎంజాయ్ చేయాలి ఈ వైబ్ మిమ్మల్ని ఇట్లనే కంటిన్యూ చేస్తుంది సినిమా రిలీజ్ అయ్యేదాకా మీరు ఇట్లనే ఎనర్జీలు ఉంటారు రిలీజ్ అయినాక పది మందికి ఎనర్జీ ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా లేట్ అయిపోయింది లంచ్ లంచ్ టైం కూడా అయిపోయింది సో సారీ ఫర్ మేకింగ్ యూ ఆల్ వెయిట్ ఫర్ సో లాంగ్ ఒక్కటే విషయం చెప్పాలనుకుంటుంది ఏంటంటే ఏవైతే మేము టీజర్ సాంగ్స్ తర్వాత ఇప్పుడు ఏదైతే క్యాంపెయిన్ నడుస్తుందో డప్పులు పట్టుకొని అందరు సెలబ్స్ ఎవరైతే సపోర్ట్ చేస్తున్నారో థ్యాంక్ యూ వి థ్యాంక్ దమ్ సో మచ్ ఆ ఎనర్జీ ఏదైతే ఆ రీల్స్లో చూస్తున్నారో అదే సినిమా రేపు అదే ఎనర్జీ రేపు సినిమాలో చూస్తారు ట్వంటీ సిక్స్త్ రోజు చాలా 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 బ్యూటిఫుల్ అంటే ఇంతమంది ఇంత స్టేజ్ మీద నిలబడ్డప్పుడు మనం ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చినప్పుడు ఏం లేదు మనకి మనం జిందగీ వారు ఏం లేనంతనే ఉండాలి ఏం లేనంతనే ముందుకు నడవాలి అని ఫిక్స్ అయినా అక్కడే ఉంటా ఏం లేనట్టే ఉంటా ఏం లేనంతనే ఉంటా వాళ్ళతోనే ముందుకు నడుస్తా ఫిక్స్